കർത്താവിൽ ബഹുമാനിതായ സോരി സോഹന്മാരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ എന്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ വീണ്ടും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ കൂടിയുള്ള നമ്മുടെ പഠനത്തിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളായി സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ കൂടിയുള്ള ഈ പഠനം നിർത്തിവെച്ചോ എന്ന ചില ആളുകൾ എന്നോട് സ്നേഹബുദ്ധിയ ആരാഞ്ഞു ഞാൻ ആ പഠനം നിർത്തിയിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് മറ്റു ചില അവസോചിതമായ സബ്ജക്റ്റുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ ഈ സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ കൂടിയുള്ള പഠനത്തിന്റെ എല്ലാ സങ്കീർത്തനങ്ങളും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഈ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആവശ്യമായ കൃപ തന്ന് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവസ്വനയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എങ്ങനെയായാലും ഈ പഠനം കേരളക്കാർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരും എന്നുള്ള അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ആ നിലയിൽ ഞാൻ ദൈവസ്വനയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കട്ടെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് ഇരുപത്തിയാറിന്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവദാസനാകുന്ന സങ്കീർണക്കാരൻ ദാവീദ് ദൈവസന്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പലപ്പോഴും ദാവീദിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അനുഭവം എന്റെ ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത അറിയാത്ത അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ബ്ലെയിം ചെയ്യുക ബ്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യൻ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ച് നിരാശപ്പെട്ടു പോകും ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയുടെ നേതൃ നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനകരമായ നിലയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവ ഭൃത്തിന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് കുറ്റ ആരോപണങ്ങൾ അവർ സഹിക്കേണ്ടായി വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദാവീദ് രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആളുകളും അവനെ വിരോധമായി അവൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളെ ആരോപിക്കുകയും അവൻ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവൻ പറഞ്ഞുവെന്ന് അവന് നേരെ ഉതിർത്തുപിടുകയും അവന് മനസ്സ് ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവന് വിരോധമായി ദുരാരോപണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ദൈവദാസനായ മോശ ഇസ്രായേലിന്റെ നേതൃത്വം നൽകി നിന്ന ആളാണ് മോശയ്ക്ക് വിരോധമായി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവർ ചെയ്ത ആരോപണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളെ സംബന്ധിച്ച് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോ ജനം യാത്ര ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വന്നു കുടിപ്പാൻ വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമുണ്ടായി അപ്പോൾ മോശയ്ക്ക് വിരോധമായി അവർ പിറുപിറുത്തു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തി പക്ഷെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് കയ്പുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു മാറായിലെ വെള്ളം അവർ കുടിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മോശയ്ക്ക് വിരോധമായി അവർ കുറ്റാരോപണം ചെയ്തു മാത്രമല്ല ശത്രുവിന്റെ അറ്റാ എതിർപ്പ് അവർക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ ആഹാരത്തിന് അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതായി അവർക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ ഒക്കെ അവര് വാസ്തവത്തിൽ മോശയ്ക്ക് വിരോധമായി സംസാരിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവദാസനായത് ദാവീദിനും വിരോധമായ നിലയിൽ അവന്റെ എതിരാളികളായ ആളുകൾ 
അങ്ങനെ ചില അപവാദ ശരങ്ങൾ ഉരുവിടുകയും അവരെ ഒരു കുറ്റക്കാരനെ പോലെ അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ദാവീദ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കുറ്റാരോപണങ്ങളെ ഏത് നിലയിലാണ് അഭിമുഖീകരിച്ചത് എന്ന് ഈ സംഘടന ദാവീദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാല് പടികളാണ് ദാവീദ് ഇങ്ങനെയുള്ള അപവാദങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് അവൻ സ്വീകരിച്ചതായി ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്കിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യഹോവ എനിക്ക് ന്യായം പാലിച്ചു തരണമേ ഞാൻ എന്റെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ നടക്കുന്നു ഞാൻ ഇളകാതെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു യഹോവ എന്നെ പരീക്ഷിച്ച് ശോധന യഹോവ എന്നെ പരീക്ഷിച്ച് ശോധന ചെയ്യണമേ എന്റെ അന്തരംഗവും എന്റെ ഹൃദയവും പരിശോധിക്കണമേ നിന്റെ ദയ എന്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു നിന്റെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ നടന്നും ഇരിക്കുന്നു ദാവീദ് സ്വീകരിച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള കുറ്റാരോപണങ്ങൾ ദാവീദ് സ്വീകരിച്ച നാല് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സമീപനങ്ങൾ ആ സമീപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് അനോണസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ വളരെ വിശ്വസ്തമാകുന്ന ഒരാത്മപരിശോധന അതാണ് ഇവിടെ ദാവീദ് ചെയ്തത് വിശ്വസ്തമാകുന്ന ഒരു ആത്മപരിശോധന ഓണസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ അവിടെ ഈ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മുതൽ വാക്കിൽ ദാവിത പറയുന്നത് മനുഷ്യ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ പോരായ്മകളെയും തെറ്റുകളെയും അംഗീകരിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ പോരായ്മകളെയോ തെറ്റുകളെയും സമ്മതിക്കുകയില്ല അംഗീകരിക്കുകയില്ല എന്നാലും നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്താൽ വാസ്തവത്തില് നമുക്ക് വാസ്തവമായും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായ അവസ്ഥയെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല അവിടെ ദാവീത് പറയാണ് ഐ വോക്ക് ഇൻ മൈ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഞാൻ എന്റെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ ഞാൻ നടന്നു നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ലെറ്റ് ദ പീപ്പിൾ സേ എനിങ് അബൌട്ട് മീ ബട്ട് ഐ ആം അഷ്വേഡ് ദാറ്റ് ഐ വോക്ക് ഇൻ മൈ ഇന്റഗ്രിറ്റി ആളുകൾ എന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ എന്റെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ നടന്നു എന്ന് എന്റെ അന്തരംഗം എന്നോട് സാക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ അവൻ ദൈവസ്ഥലം നിഷ്കളങ്കമായി നടന്നു ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾനെസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വഭാവ ശുദ്ധിയോടുകൂടെ നടന്നു എന്നാ എന്റെ അർത്ഥം ദൈവസന്നയിൽ വളരെ സ്വഭാവ ശുദ്ധിയോടെ നടന്നു മാത്രമല്ല അവൻ വിശ്വാസത്താൽ നടന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇളകാതെ യഹോവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി സ്റ്റുഡ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ഇളകാതെ ദൈവസന്നയിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുക അപ്പൊ തന്റെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ ദാവി നടന്നു ഇളകാതെ ദൈവസന്നയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രസ്റ്റഡ് ദോൾ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ നടന്നു ഇനി മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോക്ക് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ നടന്നു എന്നാണ് കാരണം ദൈവത്തിന് അവനെ ശോധന ചെയ്തപ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മറഞ്ഞു കിടന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് യാതൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഈ വോക്ക് ദ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ദൈവസന്നയിൽ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അവ യാതൊരു നിലയിലും പരിഭവപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വെൻ ഗോഡ് ലുക്സ് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് നതിങ് ഈസ് ഹിഡൻ അതുതന്നെ ദാവിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ രാത്രി കാലങ്ങൾ എന്റെ കിടക്കയിൽ നീ എന്നെ പരിശോധിച്ചു എന്നിൽ അകൃത്യമൊന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നതാണ് ദൈവം ദാവീതിന്റെ കിടക്കയിൽ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങൾ അവനെ പരിശോധിച്ചു ശോധന ചെയ്തു യാതൊരു അകൃത്യവും അവനിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല എന്ന വായിക്കുന്നു അപ്പൊ ദാവീത് ഇവിടെ ഒരാത്മശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറായി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ദ ലോ ലോഡ് ഐ ഹാവ് വോക്ക് ഇൻ മൈ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഞാൻ എന്റെ നിഷ്കളങ്കതയിലാണ് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐ വോക്ക് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് ഈ കാലം മുഴുവൻ ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഐ വോക്ക് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് സി എവറി ഇന്നർ ബീങ്സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ആന്തരിക ഭാഗത്തെയും നന്നായി അങ്ങ് കാണത്തക്ക നിലയിൽ ഞാൻ വെളിച്ചത്തിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് If you are right before God, it makes no difference what people say. Naam Deva Sanayil, Vishwasthirai, Neroda Jeevikindu Raanangil. Adil Indam Parayitre, Namakka Patta Yellam Vahayi Gattam Patuvo. 
നമ്മളെ കുറിച്ച് സകല തിന്മയും കർത്താവിന്റെ മത്തായി അഞ്ചിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് സകല തിന്മയും കളവായി പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതായ കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിപ്പീൻ എന്നാ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കല്ല് വെച്ച ചില നുണകൾ ചില ആളുകൾ എനിക്ക് വിരോധമായി പറഞ്ഞു അതിലൊരുവൻ എന്നെ എങ്ങനെയും തകർത്തു കളയണം എന്നുള്ള ദുഷ്ട ലാക്കോടുകൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒബ്ലിഗേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു അതെല്ലാം ഞാൻ ഭംഗിയായി ചെയ്തു പോകുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ താറടിക്കണം ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു സമാശയമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ താറടിക്കുക അതിനെന്തെങ്കിലും പറയുക അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മതായുടെ സുവിശേഷം ആ സെർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞ ചില വാക്യങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിൽ തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അതിങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് സകല തിന്മയും കളമായി പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാകിയാൽ സന്തോഷിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആ വാക്യം കോട്ടയിൽ എഴുതി വീണ്ടും അടുത്ത വർഷം ഇതേ സമയത്ത് എനിക്ക് വിരോധമായി അതിശക്തമായ നിലയിൽ ഈ ആരോപണം പറയാൻ ദൈവം അച്ചായന്റെ നാവിന് ബലം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേറെ പ്രതിഫലം തരുവാൻ മുഖാന്തരമാണ് ആ വാക്കിൽ പോൾ ആ വാക്കും അദ്ദേഹത്തെ മാനസാന്തിലേക്ക് നയിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഏഴിരട്ടി അതായത് ഭൂതം ഒരു മനുഷ്യനെ വിട്ടുപോയിട്ട് അവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ഹൃദയം അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കി കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് തനിച്ചതിനകത്തോട് കയറാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട് തന്നേക്കാൾ ബലമായ ഏഴ് ദുരാത്മാക്കളെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടത് എട്ടെണ്ണം ഒന്നിച്ച് അവന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയത് പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കലിപ്പ് ഏഴ് മടങ്ങായി വർധിച്ച് എന്നോട് ഇന്ന് വരെയും വൈരാഗ്യത്തോടെ ഇടപെടുന്നു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് യാതൊരു വിരോധമില്ല അദ്ദേഹത്തോടൊന്നല്ല എനിക്ക് വിരോധമായി സംസാരിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഒരു വിരോധവുമില്ല പകയില്ല അവരോട് ദീർഘമാകുന്ന വൈരാഗ്യമില്ല കാരണം അവർ എനിക്ക് നിത്യതയിലേക്ക് ഏറിയ പ്രതിഫലം സമ്പാദിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു ആ വിഭാവ് ലൈഫ് ഈസ് റൈറ്റ് ഇൻ ബിഫോർ ഗോഡ് വാട്ട് എവർ ദ പീപ്പിൾ മേ സേ വി ഹാവ് നോ ഫിയർ അറ്റ് ഓൾ നമുക്ക് യാതൊരു നിലയിലും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഈ ദാവീദ് തനിക്കെതിരെയുള്ള ഈ കുറ്റാരോപണങ്ങളെ എതിർപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ മാർഗം അനോണസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ വിശ്വസ്തമായിരുന്ന ഒരാത്മ പരിശോധനയായിരുന്നു രണ്ട് അതിന് നാല് അഞ്ച് വാക്കുകൾ നാല് അഞ്ച് വാക്കുകൾ ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നത് ഗർത്തന്മാരോട് കൂടെ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടില്ല കവടക്കാരുടെ ഇടയ്ക്കൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ടുമില്ല ദുഷ്പ്രവർത്തികാരുടെ സംഘത്തെ ഞാൻ പകച്ചിരിക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാരോട് കൂടെ ഞാൻ ഇരിക്കുകയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാവീദ് ഒരു വിശുദ്ധ വേർപെട്ട ജീവിതത്തിന് തയ്യാറായി എ ഹോളി സെപ്പറേഷൻ അനോണസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ രണ്ട് എ ഹോളി സെപ്പറേഷൻ ഈ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സഭയുടെ പേരല്ല ഇപ്പോ ബ്രദറും സഭ വിശ്വാസികളെ പൊതുവെ ലോകം വിളിക്കുന്നത് വേർപാടുകാർ എന്നാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചതിന്റെ കാരണമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറയാം മറ്റുള്ള എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതര ആളുകളിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ വേർപാട് പാലിക്കുന്നവരാണെന്ന് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരായ ആളുകൾ വിശ്വാസന്റെ തീവ്രതയിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ നാട്ടുകാര് അവരെ വിളിച്ച പേരാ വേർപാടുകാർ എന്ന് വേർപാടുകാർ ഇപ്പൊ അഞ്ചരക്കാർ എന്ന് കൂട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ യുസൂസ് ജോസഫിന്റെ പിൻഗാമികളായ ആളുകളാണ് യുസൂസ് ജോസഫ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിന് സമയം കുറച്ചത് മുതൽ അഞ്ചര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് വരും എന്നുള്ള ആവേശം കൊണ്ട് നാട്ടുകാർ അവർക്കിട്ട പേരാണ് അഞ്ചരക്കാർ ഇപ്പൊ ആ വർഗം ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അഞ്ഞൂറ് അതി താഴെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഉള്ളെന്നാണ് അവരെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നൊരു പാസ്റ്റർ സമീപകാലത്തിനോട് പറഞ്ഞത് അവരെ നാട്ടുകാർ അഞ്ചരക്കാർ എന്നുള്ളത് കർത്താവ് അഞ്ചര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വരും കർത്താവ് അഞ്ചര പോയിട്ട് യുസൂസ് യോസഫ് മരിച്ച് ഇന്ന് വരെയും വന്നിട്ടില്ല കർത്താവ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന ആളാണോ അല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഇതുപോലെ ബ്രതനംകാരെ നാട്ടുകാർ വിളിച്ച പേരാണ് വേർപാടുക അവർ ലോകം ബെറ്റില കമുക് പാക്ക് 
പുകയില മൂക്കിൽപ്പൊടി മദ്യം മധുരാക്ഷി ചാരായം സിനിമാ കോട്ട ചെട്ടികള് ബാങ്കുകള് ഷോടതികള് പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള സംഗതി സ്വർണം വെള്ളി ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വേർപാട് അനുഷ്ഠിച്ച ഒരു വിഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഇന്നുള്ള ബ്രദറുകാരില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എന്റെ കാര്യം മാത്രം എന്നോട് ചോദിക്കുക എന്റെ എന്റെ വൈഫിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുക എന്റെ പിള്ളേരുടെ കാര്യം പോലും ചോദിക്കരുത് കാര്യം അവര് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് പുരുഷന്മാരോട് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഏതൊരു അപ്പനും പെൺമക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ മേൽ അധികാരം അത് പരിമിതമാണ് ചിലപ്പം നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വരികയില്ല അതാണ് മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും മക്കളെ കുറിച്ചും മക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നീട് അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാനൊന്നും പറയാൻ പോകാറില്ല ഇനിയും പറഞ്ഞ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയല്ലോ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പറയാറുമില്ല കാര്യം അവരെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അവർ ഭർത്താക്കന്മാരെ ജീവിപ്പിച്ചു അവരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചാൽ പിന്നെ അവർ ജീവിക്കുന്നു അവിടെ എന്റെ എന്റെ ഭാര്യയുടെയും കാര്യം മാത്രം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങള് ചിട്ടികൾ കമ്പനികൾ ഷോടതികൾ ജിംനേഷ്യം കള്ള് ചാരായം മൂക്കിൽപ്പൊടി വെറ്റില പുകയില പാക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനവും ഉപയോഗിക്കുന്നവരോ പിന്നെ സ്വർണം ഉപയോഗിക്കുന്നവരോ അല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യമല്ലേ പറയാൻ നോക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ ചോദിച്ചു സ്വർണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അനുകൂലമായിട്ട് സാർ സംസാരിച്ചല്ലോ ഞാൻ സ്വർണം ഒരു ഉപദേശമല്ല ഒരു നല്ല നോബൽ പ്രാക്ടീസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഐ സോളിഡ്ലി ബിലീവ് സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ദി അബ്സ്റ്റിനൻസ് ഫ്രം വെയറിംഗ് ഓർണമെന്റ്സ് ഈസ് എ നോബൽ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എ ബിലീവർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണ് അതൊരു ഉപദേശമാണ് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ദാവീന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുന്നത് ഞാന് നാലാം ബാക്യം ബ്രദ്ധന്മാരുകൂടെ ഞാൻ എഴുതിട്ടില്ല കവടക്കാരുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ടില്ല ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ സംഘത്തെ ഞാൻ പകച്ചിരിക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാരോട് കൂടെ ഞാൻ ഇരിക്കുകയും ഇല്ല ഇതാണ് തനിക്കെതിരെ ഉതിർത്തുവിട്ട കുറ്റാരോപങ്ങളെ എതിർപ്പെടാൻ ദാവീത് ഉപയോഗിച്ച രണ്ടാമത്തെ മാർഗം ഒന്നാമത്തെ മാർഗം വിശ്വസ്തമായ ഒരാത്മ പരിശോധന രണ്ട് an attitude of holy life or a separated life which bear but the anubhavam ulla oru jeevitham yandu gurundi aaram athiyayathinte 14 pole vaakil paulus paranjirundu christuvanum beliyal nammil ninnu bendham devaalathinte vigrahathode endi yojitha ennokke paranju varumbol avarude idayil ninnu porappetta bear but the iripin ennal njan ningalkku pidavum ningalkku putranmarum putrimarum aayirikkum enna karthavu allichiyunnu മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എ ഹാപ്പി സെലിബ്രേഷൻ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്കിൽ ഇതിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം സെക്കൻഡിന്റെ ആറ് മുട്ട് വരെ സ്തോത്ര സ്വരം കേൾപ്പിക്കേണ്ടതിനും നിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ വർണ്ണിക്കേണ്ടതിനും ഞാൻ കുറ്റമില്ലായ്മയിൽ എന്റെ കൈകളെ കഴുകുന്നു യഹോവേ ഞാൻ നിന്റെ യാഗപീഠത്തെ വലമ്പിക്കുന്നു യഹോവേ നിന്റെ ആലയമായ വാസ്തവവും നിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ദിവാസവും എനിക്ക് പ്രിയമാകും എഹോ എ ഹോളി സെലിബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശുദ്ധ ആഘോഷം എന്താണ് ഈ വിശുദ്ധ ആഘോഷം താവിത് പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ കൈകളെ കുറ്റമില്ലായ്മയിൽ കഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിക്രമം ഒന്നും എന്റെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ദൈവമക്കളെ അവകാശപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കൈകൾ അതിക്രമത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന് ദോഷം എഴുതി അറിയിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിക്രമത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിരോധമായി ദോഷം പറഞ്ഞ് അവനെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ നടന്നോ ബസിൽ കയറിയോ കാൽ കയറിയോ ബഹുദൂരം പോയി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ കാല് അശുദ്ധിയുള്ളതാണ് ഒരുവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റൊരുവന് ദോഷം ചെയ്ത് അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ മുടക്കുകയും അവനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവൻ അവന്റെ നാവ് അശുദ്ധമാണ് അത് ദൈവസ്വലിന് യോഗ്യമല്ല താവിത് പറയുന്നു ഐ ഹാവ് വാഷ് മൈ ഹാൻഡ്സ് ഇൻ ഇന്നസെൻസ് ഞാൻ നിഷ്കളങ്കതയിൽ എന്റെ കൈകളെ കഴിയുന്നു അവന് വെള്ളം കൊണ്ടും രക്തം കൊണ്ടും തന്റെ പാപങ്ങളെയും അകൃത്യങ്ങളെയും കഴി ദൈവങ്ങളായിരുന്ന പുതിയ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് എന്താ ദൈവനും പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്ന നിർമ്മല ജലവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിഭാവനമായ രക്തവും കൊണ്ട് പാപകന്മഷങ്ങൾ കഴുകി വിശുദ്ധിയും വെടിപ്പും പ്രാപിച്ചവരാണ് യഥാർത്ഥമായി വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവമക്കൾ 
ചുമ്മാ താഴ്ചയും പറയുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല എനിക്ക് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്നാനപ്പെട്ടു അന്ന് വലിയ ഇന്ന് വലിയ അപ്പം നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നത് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞവരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ റിയലി ബോൺ അഗൈൻ ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീവ് അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹി ഹാസ് ക്ലംസ് ഹിംസെൽഫ് ബൈ വാട്ടർ ആൻഡ് ബ്ലഡ് അപ്പൊ അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം ദാവിദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക പിന്നെ അവന്റെ ദൈവത്തിന് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എ ഹാപ്പി സെലിബ്രേഷൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ വാസുവത്തെ എന്താ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നേ വർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെലിബ്രേഷനാ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദ വിക്ടറി വിച്ച് ക്രൈസ്റ്റ് ഹസ് വൺ ഓൺ ദ ക്രോസ് ഓഫ് കാൽവറി ബൈ ഹിസ് സാക്രിഫിഷ്യൽ ഡെത്ത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പാപപരിഹാരം ബലി കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ നേടിയ വൻ വിജയത്തെ ആഘോഷിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ദാവീദ് എന്ത് ചെയ്തു ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ സമീപം വന്നുകൊണ്ട് സ്തോത്ര സ്വരത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും കർത്താവിനെ മാധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും നാലാമത്തെ കാര്യം എ ഹംബിൾ ഡെറ്റമിനേഷൻ വളരെ വിനയത്തോടുകൂടിയ ഒരു തീരുമാനം ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ നാല് കാര്യങ്ങളാ ദാവീദിന് വിരോധമായി കുറ്റാരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ദാവീദ് ആ കുറ്റാരോപണങ്ങളെ പ്രതികരിച്ച നാല് സമീപനങ്ങളാണ് ഒന്ന് വ്യക്തിഗതമായിരുന്ന ഒരാത്മപരിശോധന രണ്ട് ഒരു വിശുദ്ധ വേർപാട്ട ജീവിത ശൈലി മൂന്ന് സന്തോഷകരമായ ഒരാഘോഷം നാല് എ ഹംബിൾ ഡിറ്റമിനേഷൻ വളരെ വിനയപരസ്കരമുള്ള ഒരു തീരുമാനം അവിടെ വായിക്കുന്ന എന്താ ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വാക്കിൽ പാവികളോടുകൂടെ എന്റെ പ്രാണനെയും രക്തവാതകന്മാരോടുകൂടെ എന്റെ ജീവനെയും സംഹരിച്ച് കളയരുതേ അവരുടെ കൈകൾ ദുഷ്കർമ്മമുണ്ട് അവരുടെ വലം കൈ കോട നിർവഹിക്കുന്നു ഞാനോ എന്റെ നിഷ്കളം കൈ നടക്കും എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത് എന്നോട് കൃപ ചെയ്യണമേ എന്റെ കാലടി സമനിലത്ത് നിൽക്കുന്നു സഭകളിൽ ഞാൻ യഹോവയെ വാഴ്ത്തു ഇതാണ് ദാവീദ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയുടെ തീരുമാനം ദാവീദ് പറഞ്ഞു ആസ് ഫോർ മീ വിൽ വോക്ക് ഇൻ മൈ എന്റെ ഞാൻ എന്റെ പരമാർത്ഥതയിൽ നിഷ്കളങ്കതയിൽ നടക്കും ഒരു വ്യക്തി പരമാർത്ഥ ചിത്രനായിരിക്കുമ്പോൾ നിഷ്കളങ്ക ഉള്ളവനായിരിക്കുമ്പോൾ അവന് നിശ്ചയമായും ഒരു വലിയ സംരക്ഷണമുള്ളവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കോട്ടയ്ക്കകത്താണ് അവൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അവനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംരക്ഷണമാണ് ഇതാ ദാവി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നേതൃത്വ നിലയിൽ നിൽക്കുന്നവരോ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ കുറ്റാരോപണ ശരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടായി വരില്ല പലപ്പോഴും ആളുകൾ നന്മ നമ്മൾ ചെയ്താലും ആ നന്മയെ പ്രകീർത്തിക്കാതെ കുറ്റാരോപണങ്ങൾ മുതിർന്ന് ആരോപണ ശരങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആരോപണ ശരങ്ങൾ എഴുതിപ്പെടാനുള്ള നാല് മാർഗങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് തികച്ചും വിശ്വസ്തമായ ഒരാത്മ പരിശോധന ആത്മപരിശോധന ദാവിദ് പറഞ്ഞു ഐ വാക്ക് ഇൻ മൈ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഞാൻ എന്റെ നിഷ്കളം നടക്കുന്നു ഐ വാക്ക് വാക്ക് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഐ വാക്ക് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഞാന് വെളിച്ചത്തിലാണ് നടകൊള്ളുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മാർഗം എ ഹോളി സെപ്പറേഷൻ ഒരു വിശുദ്ധ വേർപാടിന്റെ അനുഭവം പാപം ലോകം അവിശ്വാസികൾ കള്ളസോദന്മാർ വിപരീത ഉപദേശകന്മാരായ ആളുകൾ ഇവൻ നോക്കിയുള്ള ഒരു വേർപെട്ട ജീവിതം മൂന്ന് ഹോളി സെലിബ്രേഷൻ വളരെ വിശ്വസ്തയോടു കൂടിയ വിശുദ്ധിയോടു കൂടിയ ഒരു ആഘോഷം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ഒരു വിശുദ്ധ ആഘോഷമാണ് എന്താഘോഷം ശത്രുവിനെയും അവന്റെ സൈന്യത്തെയും കാൽവറിയിലെ യാഗമണത്താൽ അടിയറവൊപ്പിച്ച് അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി അവരെ ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് അവരുടെ മേൽ ജോത്സ്യം കൊണ്ടാടിയ ദൈവത്തനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലെ യാഗമണ്ഡത്തിന്റെ വിജയ ആഘോഷം വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ദാവിദ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാതിരിപ്പാൻ മഹത്വപ്പെടുത്താതിരിപ്പാൻ സാധിക്കുകയില്ല നാല് ഹംബിൾ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഒരു വിനീതമായ എളിയ തീരുമാനം എന്തായിരുന്നു 
ഞാൻ എന്റെ നിഷ്കളങ്ക മാർഗത്തിൽ നടക്കും എന്റെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ ഞാന് നടക്കും ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ട അവന്റെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ശുദ്ധിയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം സത്യസന്ധയുള്ളതും നമ്മുടെ ജീവിതം സമർപ്പണമുള്ളതും പിശാജോ എതിരാളികളോ നമുക്ക് വിരോധമായി എന്തെല്ലാം പ്രപോകണ്ട പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി ദൈവസന്നയിൽ ശുദ്ധവും അത് ജീർണതയില്ലാത്തതുമാണെങ്കിൽ എ ഗുഡ് കോൺഷ്യസ് ഈസ് എ ഫോർട്ടസ് അറൌണ്ട് അബൌട്ട് എസ് ഒരു നല്ല മനസ്സാക്ഷി നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ശക്തമായ ഡിഫൻസ് ആണ് കോട്ടയാണ് എ ഗുഡ് കോൺഷ്യസ് ഗീവ്സ് എസ് കറേജ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി നല്ല മനസ്സാക്ഷി ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസ വേളകളിൽ നമ്മെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സംശുദ്ധമാകുന്ന ചിന്തകളാണ് ഇരുപത്തിയാറാം സങ്കീർത്തനം ദാവീത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിന്തകൾ എന്റെ എല്ലാ ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും അനുഗ്രഹവും ആശ്വാസവും നന്മയുമാക്കി മാറ്റട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നിർത്തുന്നു ദൈവതിരുനാമം എന്നും നീക്കും മഹത്വപ്രമാരാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുസോവൻ സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഫുറാം ഇടയാറുണ്ട് താങ്ക് യു